ഹലോ അവർ വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ചാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊരു കൂട്ടുകാരൻ തന്നെയാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ബി എസ് സി ഫിസിക്സിനെ കുറിച്ച് അതിൻ്റെ സ്കോപ്പിനെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്കിന്ന് സംസാരിക്കാം ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് പഠിക്കാനുള്ള അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്താണെന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം അല്ലേ പ്ലസ് ടുവിന് സയൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ബി എസ് സി ഫിസിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് പലപ്പോഴും പ്ലസ് ടുവിനാണെങ്കിലും പത്താം ക്ലാസ്സിലാണെങ്കിലും ഫിസിക്സ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര ടഫായിട്ട് തോന്നുന്ന പിള്ളേരുണ്ടാവും അതേസമയം അത് വളരെ രസകരമായിട്ട് അതിനെ പഠിച്ച പിള്ളേരും ഉണ്ടാവും ആനോഡ് കാതോഡ് അതുപോലെ പെയിൻസ് പി എൻ പി ട്രാൻസ്മിറ്റ് അങ്ങനെ കുറെ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ അന്ന് പ്രീ ഡിഗ്രിക്ക് വെച്ചിട്ട് ആ സംഭവം നിർത്തിയാണ് പിന്നെ ആ സംഭവത്തിലേക്ക് ഞാൻ തിരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സി ഫിസിക്സിൻ്റെ സിലബസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു മെയിൻ സബ്ജക്റ്റിനോടൊപ്പം തന്നെ അവർക്ക് സബായിക്കൊണ്ട് സബ്സിഡറി സബ്ജക്റ്റ് ആയിക്കൊണ്ട് കെമിസ്ട്രിയും മാത്സും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇനി ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഇത് ഇതിന് ശേഷം അവർക്ക് എം എസ് സി ചെയ്യാവുന്നതാണ് എം എസ് സി ചെയ്യാണെന്നുള്ള ഒരുപാട് സ്കോപ്പ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് എം എസ് സി ചെയ്യണം അത് ഇപ്പോൾ ആസ്ട്രോണമിയിൽ എം എസ് സി ചെയ്യാം അതുപോലെ എക്സ്ട്രോ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാം ഓഷോനോഗ്രാഫിയിൽ ചെയ്യാം മെറ്റീരിയോളജിയിൽ ചെയ്യാം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ സീസ്മോളജിയിൽ ചെയ്യാം സീസ്മോളജിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ ചെയ്യാം അതുപോലെ കോസ്മോളജിയിൽ ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് അതുപോലെ പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്ലാസ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു നാലാമത്തെ അവസ്ഥയുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് പ്ലാസ്മ ഫിസിക്സിൽ പഠിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാഗ്നറ്റിസം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ എം എസ് സി ചെയ്യാനായിട്ടൊരു വലിയ ഒരു ഏരിയ തന്നെ വലിയ ഒരു എന്താ ബ്രാഞ്ചസ് തന്നെ ഫിസിക്സിൻ്റെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞ് ഏരിയ അല്ല നമ്മൾ കണ്ട ഫിസിക്സ് അല്ല ഫിസിക്സ് ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ കിടക്കുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയും സ്കോപ്പ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഫിസിക്സ് പഠിക്കാൻ തന്നെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് എം എസ് സി ചെയ്യാനും ബി എസ് സി ചെയ്യാനും ഒരുപാട് സാധ്യതകളുണ്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ ഏത് ബ്രാഞ്ചിൽ പോയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അവൈലബിൾ ആണ് ഇനി അങ്ങനെ അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം എസ് സി ഒക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എബ്രോഡ് പോയി ചെയ്യണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഫിസിക്സ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും നമ്മൾ എങ്ങനെ വീണാലും നാല് കാലിലേ വീഴുള്ളൂ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇത്രയും സ്കോപ്പുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നതും ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഉണ്ട് അതായത് സ്പേസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് അതിന് ജോബ് സാധ്യത നമുക്ക് പറയാം ഫോറൻസിക് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജോബ് സാധ്യത പറയാം ഫോറൻസിക് അസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ജോബ് സാധ്യത പറയാം അതുപോലെ എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ ആയിട്ട് റെയിൽവേ സിഗ്നൽസിൽ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയറിങ്ങിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ടെക്നോളജി അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നീഷ്യൻ ആയിക്കൊണ്ട് പിന്നെ ടീച്ചിങ് ഇങ്ങനെ കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പവർ പ്ലാൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ജോബ് സാധ്യതകളുള്ള ഒരു കോഴ്സാണ് ഫിസിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റേഡിയേഷൻ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിഫിക് എക്യുപ്മെൻസിൻ്റെയൊക്കെ ഓപ്പറേഷൻ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ ഫിസിക്സിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഇങ്ങനെ വളരെ വിപുലമായിക്കൊണ്ട് തന്നെ കിടക്കുകയാണ് ഫിസിക്സിനോട് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ള സബ്ജക്റ്റാണ് ഫിസിക്സ് എങ്കിൽ അത് ചൂസ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടിക്കേണ്ട ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ജോബ് കിട്ടാതെ പോകുന്ന ഒരു കാര്യം ഫിസിക്സ് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് വരില്ല വാച്ച് അപ്പോൾ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും പറയുള്ളത് പോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ലൈക്ക് അടിക്കാൻ നിങ്ങൾ മറക്കല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അൺലൈക്ക് ചെയ്തോ അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം എന്തെങ്കിലും അറിയാനുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കറിയാവുന്ന വിവരങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കും എന്നുള്